Bila dia tanya, eh cakap je, ni kita bagi dia rasa, masukkan dalam mulut dia dulu. Buatlah shake yang sedap-sedap. Ha, lepas tu baru cerita, saya rasa bersalah sekiranya saya tak share. Saya sekarang ni seronok, saya tak work from home je, kita buat program kurus secara sihat. Oh, lepas tu banyak hadiah tu, mesti kamu suka. Why not? Eh kat sini ada penimbang, jom saya nak check. Umur dekat dalam badan kamu buat apa? Ha, check kesihatan. Free je. Secara tak langsung, dia rasa kita dah deposit benda baik dekat orang tu. Okey ke okey? Kita tolong check kesihatan untuk dia. Kan? Kalau accurate sangat, dengan inner scan je. Kalau nak accurate betul, dia kena pergi hospital, pergi ambil darah, pergi jumpa doktor. Ah, gitu kan? Ah. So, inilah yang terjadi dengan herbal nutrition. Okay? Okay. Boleh ingat sekali lagi, apa yang patut kita buat untuk kita berjaya dekat dalam Herbalife. Nur Azura Awang bakal jadi President Team. Okay, one of the President Team dekat Herbalife Nutrition ni. Sebab dia strong, sebab dia sabar. Boleh tulis dekat ruang chat, maksud nak dengar, maksud nak dengar juga kita nak jadi president team kena strong dan sabar. Bahasa Melayu cakap sabar dan kuat. Dengan penuh semangat. Maksudnya dengar suara you all sikit. Kita perlu apa? Sabar. Lagi. Strong. Kuat semangat. Rajin. Kuat semangat. Kena rajin. Rajin. InsyaAllah. Okay, saya, saya, salam perkenalan saya saya nak bagi tahu dengan you all semua uh, salam perkenalan buat Kak Zora daripada Cerating dan <laughs> macam saya bagi tahu dengan you all kan sebenarnya saya rindu saya tak boleh move on lagi get the star dengan gambar amal ni jadi bila saya pedek tadi saya ternampak Kak Zora dekat sini saya saya nak kenalkan you all Kak Zora bila saya saya dengar perkongsian Kak Zora masa Dekat cerating hari tu saya macam Memanglah Presiden Tim Nur Azura Awam Masya Allah Amin, Amin Ya Rabbi Alamin Sihat ke pagi ni? Alhamdulillah Assalamualaikum semua Alhamdulillah. Saya sihat Alhamdulillah Masya Allah Sahabat-sahabat yang lain ni nak tahu Berapa kg dah tunggu buat badan Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sabi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqaw qawli Okay uh, Alhamdulillah Okay Setinggi-tinggi kesyukuran Saya panjatkan kehadap Allah SWT Okay, kerana dengan izin dan rahmatnya pada pagi ni uh, kita dapat berjumpa lah dalam geng kelas ngaji okay. terima kasih kepada eksekutif presiden T Maksu okay. dan semua kawan-kawan dalam geng kelas ngaji lah okay. uh, Alhamdulillah jenis saya dalam TKO bermula Disember 2020 dan uh, kira bulan ni genap setahun lah saya uh, berada dalam TKO eh. Dan Alhamdulillah saya lost 36.5 kg dengan izin Allah Subhanahu SWT. Okay, saya join TKO pada bulan 12, 2020 tu berat saya uh, sebelum tu 100 lebih lah. Okay, tapi masa saya join bulan 12 tu uh, berat, berat sebetulnya 99.8 kg. Dan Alhamdulillah sekarang ni berat saya uh, 63.4 kg lah. Okay. Semuanya dengan izin Allah SWT. Dan semua berlaku tu apabila kita berada dalam circle yang sangat positif. Eh. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT. Kerana Allah gerakkan hati saya eh, untuk berada dalam circle yang positif ni eh. Okay, saya nak ucapkan jutaan ribuan terima kasih yang pertama sekali kepada my coach eh? uh, kakak saya sendirilah okey uh, kak syah yang masuk jumpa dekat kelantan baru ni okey uh, tu kak long saya okey uh, 
Kak Long saya tu dengan saya beza 10 tahun. Eh, Kak Long saya tahun 68, lahir saya tahun 78 eh. Uh, saya alhamdulillah tahun ni uh, di uh, usianya 43 tahun eh. Okey. Uh, jadi untuk sahabat-sahabat dalam geng kelas ngaji, uh, okey saya kenalkan diri saya Ustazah Nur Azura binti Awang uh, asal daripada negeri Kelate. Uh, bekerja di Kemamang Idamang. <laughs> Okey. Uh, Alhamdulillah rezeki baru ni berjumpa dengan sahabat-sahabat uh, kelas ngaji di rumah Kak Hajah Noreha. Eh. Okey. Kak Hajah Noreha tu adalah rakan sejawat saya eh. Semasa sebelum dia pencen. Okey. Uh, Kak Hajah sekarang dah pencen. Pencen awal eh. Okey. Jadi Alhamdulillah uh, saya nak berkongsi sedikit sahaja. Pengalaman saya, Big Y kenapa saya nak turunkan berat badan bermula apabila suami saya diuji oleh Allah sakit. Eh? Eh? Uh, suami saya sakit dan kalau ikut perkiraan doktor, uh, tidak ada harapan lah untuk suami saya sembuh seperti sekarang. Lah. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah SWT apabila kita berusaha kita berikhtiar, kita berdoa. Selebihnya kita tawakal kepada Allah SWT. Okay? Uh, Rilik dengan kehidupan kita sekarang pun tak. Okay? Apa jua kerja buat yang kita buat, okay? kita just sharing sahaja. Okay? Buat uh, secara istiqomah. InsyaAllah, macam Musa Zammar cakap tadilah, Allah bagi tepat pada masanya eh. Ustaz Buat, uh, suami saya uh, tak boleh nak kesan sakit tu sehingga sekarang. Uh, walaupun uh, dah ambil air tulang belakang pada tahun 2020 tu, okay, maknanya rizak suami saya tu negatif lah. Uh, okay, syukur lah, Alhamdulillah dari segi perubatan moden tu suami saya tidak ada penyakit lah. Okay? Uh, uh, sebab tu lah saya berubat suami saya secara alternatif lah. Sebab tu pun atas keizinan daripada doktor lah. Okay. Uh, Alhamdulillah berubat secara alternatif Dan uh, suami saya koma 12 hari eh. 12 hari koma Dan saya menjaga suami di hospital 28 hari Tapi takdir Allah tu Allah atur ca- sangat cantik eh. Suami saya wada 20 hari bulan 2, 2020 Dan suami saya keluar wad pada 17 hari bulan 3, 2020 18 hari bulan 3 kerajaan Malaysia mengistiharkan PKP seluruh Malaysia pada tahun lepas Alhamdulillah saya dapat uh, jaga suami saya di rumah ibu mertua di Kelantan selama lebih kurang 5 bulan lah saya duduk di Kelantan uh, kita tukar awak lah maknanya daripada hospital Kuala Terengganu saya admit balik dekat hospital Kota Baru eh Uh, untuk cek baliklah suami pada masa tu Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah uh, Suami saya dapat balik tu Jadi kita berubahlah secara alternatif Panggil orang datang mengurut Dan pengalaman suami saya tu Memang uh, <laughs> Apabila balik di rumah mak bertua Masa tu suami saya memang uh, tak boleh jalan langsung lagi lah kan Um, apabila ustaz datang urut badan suami memang keluar se- sejenis cecair ya, yang hitam lendir campur darah ya, daripada mulut ya. eh ah uh, alam saya saya sangat berlapang dada dengan ujian Allah Subhanahu taala dan saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sentiasa tidak pernah putus asa untuk mendoakan saya. Kalau saya seorang, saya rasa saya terguling dah. Eh? Yalah kita manusia biasa kan. Aa, kadang-kadang betul kita aa, orang yang tidak melalui saat-saat ini dia just boleh cakap, okey boleh sabar. Okay. Uh, 
macam itulah maknanya sabar ha, betul dah uh, cakap tu tapi kita yang melalui tu maknanya um, kita kena kuat eh especially kita sebagai seorang isteri lah ok uh, jadi mungkinlah ujian tu untuk menguji sejauh mana kasih sayang kita kepada suami kita kan ok uh, sebelum ni suami kita sihat suami kita bekerja ok tuk tuk uh, Allah tarik sekejap kan. Ha, masa itulah nak menguji bagaimana uh, ketaatan isteri, ya, eh, uh, kesetiaan isteri di saat suami tidak ada apa-apa. Betul tak? Uh, okay. uh, kalau kita tak kuat, memang kita akan kecundang dengan pujuk rayu syaitan. Lah. Eh, Alhamdulillah. Saya bersyukur. Uh, okay. Terutama sekali berada dalam uh, TKO ni lah. Eh. Uh, untuk pengetahuan lah. Saya tak malulah nak berkongsi maksudnya. Walaupun saya memang seorang guru agama eh. Saya memang seorang guru agama. Degree pun memang saja anak muda pendidikan Islam eh. Uh, kalau sebelum ni. Uh, tahajud tu. Uh, saya Apa orang cakap. Kita buat. Nah, buat. Tapi buat tu bila kita berkehendak. Kita ada sesuatu dengan Allah. Bahawa kita buat. Itu saya cerita saya lah. Uh, especially pada bulan Ramadan lah. Biasanya kita tak tinggal solat tahajud ni kan. Uh, sebab kita kiam mulai setiap malam lah. Uh, untuk bulan Ramadan biasanya. Sebab kita nak dapatkan uh, hikmah. Laylatul Qadar. Betul tak? Uh, saya lah tu. Okay. Uh, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah. Uh, Apabila kita sihat, apabila kita sihat, kita tidak berkira untuk bangun, menunaikan solat, bermunajat kepada Allah. Ha, sebab kita tidak ada kengkangan dah dari segi sudut kesihatan. Okay, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, sebelum saya join TKO ni, saya dah tak boleh solat lebih kurang 4 tahun dah sempurna. Eh. Lebih kurang 4 tahun dah saya tak boleh solat sempurna sebab saya ada masalah. Tubuh saya ni badan besar, kaki saya kecil. Jadi tak beleng. Ah. Okay, kalau di sekolah naik tangga, saya selalu daripada tingkat satu ke tingkat empat. Ah, masa pertama tingkat satu, masa kedua tingkat empat, masa tiga tingkat satu, masa keempat tingkat empat. Maknanya kita naik turun tangga tau. Ah, memang ya Allah ya Tuhan kari, tak boleh cerita korang lah, memang sakit. Naik tangga tak sakit. Nak turun tangga tu sakit yang teramat. Uh, saya masalah nak uh, nak solat sempurna tak boleh tu saya tak boleh lipat kaki duduk di antara dua sujud. Ataupun duduk iftirash tu. Uh, tak boleh nak duduk macam tu. Eh? Jadi Alhamdulillah uh, ni saya nak berkongsi rasa tak ajub lah dengan izin Allah SWT. Eh? Eh? Apa-apa pun kita buat kita kena ingat. Semua yang berlaku semua dengan kodok pada Allah eh. Okay. Uh, bukan kerana kita makan nutrisi hebat ni kita uh, kita berjaya loss badan uh, yang penting sekali kita kena niat kita makan nutrisi dengan izin Allah kita boleh uh, kita sehat kita boleh turun berat badan kita jadi orang yang positif uh, itu maksud dia eh. uh, sebab saya nak uh, baiki sedikit lah tanggapan ada setengah orang tu contoh lah kan. Saya minta maaf sebelum ni lah. Uh, contohnya kalau kita sakit kepala kan. Kita makan Panadol. Uh, sebelum ni lah. Okay. Uh, aku kalau tak makan Panadol. Hmm, tak tidur lah malam ni. Nah, sakit kepala ngak. Ngak orang kata-kata tak. Ah. Tapi sebenarnya betul. Penedol tu memanglah kita makan tapi kalau Allah tak izinkan kita sembuh dia tidak akan sembuh betul atau tidak kawan-kawan ha, itu maksud saya kita kena ubah sikit lah sebab uh, kadang-kadang kita bercakap tu dia melibatkan akidah eh? akidah kita sebagai seorang Islam eh? ha, kita kena highlightkan apa yang kita buat tu biiznillah okay? uh, biiznillah ok Barulah uh, apa jua yang kita lakukan akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Eh. Okay, jadi saya Alhamdulillah seminggu saya join program dengan TKO. Saya dapat solat dengan sempurna. Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Karim. 
nikmat yang saya tak dapat bayar dengan wang ringgit. Eh? Masya Allah. Saya rasa macam tak percaya. Dalam masa seminggu, saya boleh solat sempurna. Setelah empat tahun saya solat di kerusi. Okay? Kadang-kadang pergi masjid malu sangat. Sebab kita antara orang muda yang solat macam orang okay you lah minta maaf banyak-banyak ya. Ha, maknanya gitu. Tak padan dengan umur. Umur baru 40-an. Awal 40-an. Tapi uh, sebaliknya yang berlaku. Uh, jadi uh, big why saya lah. Ha, sebab apabila suami saya sakit tu. Saya tengok suami saya ni apabila kita nak uruskan dia semasa dia sakit. Memang sangat susah apabila badan kita besar. Eh? Bayangkan orang yang lumpuh, yang tak sedar apabila kita nak cuci najis, nak apa? Nak balikkan badan. Memang sangat susah. Suami saya uh, besar Ustaz Abu Ad. Eh, berat suami saya uh, masa sebelum dia sakit lebih kurang 100, 117, 118. <laughs> okay, kami dua-dua membesar bagai uh, juara lah okay, Termasuklah anak anda saya sendiri eh. Eh, Anak anda saya sendiri pun besar okay. uh, uh, Tapi Alhamdulillah apabila kita dah ada kesedaran okay, Setiap pagi sekarang ni suami saya akan ambil syik uh, ni, Contohnya syik yang ada dekat tangan saya ni okay. Memang uh, saya tak pernah paksa pun suami saya ambil syik tapi Alhamdulillah apabila dia tengok saya improve dari segi kesihatan. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat dalam ni, saya adalah pesakit kencing manis dan darah tinggi tegar. Ha. Untuk pengetahuan sahabat, saya buy insulin dah belas-belas tahun. Eh. Ha. Saya ha, pesakit kencing manis dan buy insulin belas-belas tahun. Okay. Tapi Alhamdulillah tiada yang mustahil dengan izin Allah. Eh. Saya sendiri pun tak percaya. Sebelum ni kita dengar apabila kita dah guna insulin, kita akan insulin sampai kita meninggal dunia lah. Seolah-olah macam tu lah. Okay? Tapi apabila saya buat medical check up, okay? uh, saya, uh, masa saya insulin tu, saya pernah hypo teruk lah. Jadi apabila saya pergi jumpa doktor, doktor turunkan dos, turunkan dos, turunkan dos, turunkan dos, sehingga kan, tak boleh nak turun lah sebabnya memang uh, kategori gula saya dah normal lah. Eh. Alhamdulillah latest ni saya check HbA1c saya 5.1. Okay. Uh, dan uh, darah tinggi saya pun dah memang saya tak ambil sebarang ubat. Sekarang ni saya dah semua ubat saya tak ambil. Alhamdulillah dengan izin Allah. Darah tinggi sebelum ni saya tak adalah teruk sangat. Tapi saya ambil ubat. Uh, sebiji je lah sehari maknanya. Tapi setiap makan ubat lah kan. Ha. Maknanya kita bergantung pada ubat. Tapi Alhamdulillah, uh, latest ni saya uh, ke arah darah rendah dah. Saya tak ambil obat, tapi darah saya pun uh, kategori normal uh, dan darah rendah. Sehingga dalam beberapa minggu lepas, mungkin kepenatan sangat di sekolah, tak cukup rehat. Sampai darah bawah saya tu 60 lebih. Uh, kan? Jadi, uh, saya pun uh, ambil protein lebih sikit lah untuk cover balik dia punya bacaan BP saya dan Alhamdulillah sekarang ni uh, BP saya sangat cantik lah ok uh, walaupun uh, cuma saya nak ingatkan sahabat-sahabat semualah ok walaupun kita tak makan ubat kita uh, tak, tak ambil insulin pastikan kita cek sendiri dekat rumah eh pastikan cek diri sendiri bacaan gula kita kat rumah saya ni semua ada ok uh, sebab kita pesakit kan ada belaka uh, cek gula ada cek BP ada maknanya tak ada masalah lah Uh, untuk kita check uh, sebab tu saya untuk pengetahuan sahabat-sahabat walaupun uh, orang cakap eh makan je lah awak dah maintain dah sekarang kan dah maintain dah maknanya makan je lah tapi saya sebab saya ada big why uh, jadi uh, Alhamdulillah setakat ni saya tidak goyah lah ok saya tidak goyah walaupun uh, kalau orang cakap di Kelantan dan Terengganu ni syurga makanan lah ok syurga makanan tapi Alhamdulillah saya uh, bukan saya nak puji diri saya sendiri lah. Uh, boleh tanya dengan sahabat-sahabat dan keluarga saya sendiri dan boleh tanya Kak Long saya uh, iaitu my coach. Okay? Memang saya sangat menjagalah selepas saya dah diberi hidayah oleh Allah SWT ni kan. 
eh walaupun dulu saya ni memang saya memang tak suka minum air manis daripada saya remaja lagi tapi saya dapat kencing manis tu sebab saya suka makan nasi banyak Ah nasi tu adalah sumber karbo apabila kita tak guna dia akan menghasilkan gula kita setakat cikgu bukan kita kerja balak bukan kita kerja buat sawah nah, mana nak pusing balik dia punya uh, gula dalam badan kita tu ok jadi kalau setakat cikgu setakat naik tangga tingkat satu sampai tingkat empat lepas tu kita rehat sekejap lepas tu kita naik tangga memang dia tak sempat bakar lah kalori tu maknanya jadi saya perasan apabila saya pergi jumpa doktor saya cakap ke doktor saya makan macam ni macam ni saya cakap lah rutin saya buat tu doktor cakap Alhamdulillah cikgu sangat bagus kerana diberi kesedaran uh, sebab apa? sebab minuman yang cikgu minum tu dia kata adalah GI yang rendah uh, memang sebab tu saya di sekolah saya uh, just konsi saja. sebab tu kalau sahabat-sahabat boleh follow uh, FB saya Nora Zura Awang eh? uh, saya memang pandai FB je uh, saya tak pandai uh, me, uh, apa yang media sosial lain eh? ada IG ada TikTok tapi tak pandai lagi tapi tak apalah maknanya uh, apa yang kita pandai yang tu kita just sharing saja. Eh? tapi Alhamdulillah dengan izin Allah uh, sekarang saya uh, dah berjaya tukar pin kepada world team eh Ok, uh, saya join uh, coach pada bulan 6. Bulan 6, 2021. Uh, saya start uh, jadi junior coach. Alhamdulillah bulan 7 saya dapat supervisor. Eh? Dan Alhamdulillah uh, bulan 11 saya tukar pin kepada world team dan doakan saya supaya akan terus Istiqomah meneruskan mujahadah sihat ini dan saya doakan semoga semua sahabat-sahabat yang berada dalam geng kelas ngaji ini uh, sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT dan saya nak nasihatkan kepada diri saya sendiri okay? insyaAllah uh, big why saya, saya nak bawa keluarga saya untuk menunaikan umrah bersama geng-geng kelas ngaji pada tahun 2022 dengan izin Allah eh? dan saya doakan semua sahabat-sahabat yang ada dalam geng kelas ngaji ni semoga kita diberi uh, peluang dan ruang ini untuk uh, improve diri kita eh? saya cita-cita saya setiap kali semayang sebelum ni lah daripada saya bujang lagi saya minta sangat dengan Allah SWT Ya Allah Ya Tuhan ku Semoga aku dapat pergi ke Tanah Suci sebelum usia aku 40 tahun. Tapi untuk setakat ni, uh, Allah tak izinkan lagi. Eh. Sekarang ni saya 43 tahun. Tapi saya memang tekad, wala apa pun yang terjadi, jika diberi ruang dan peluang, masa, insya Allah, eh, saya akan bawa seluruh ahli keluarga saya, keluarga kecil saya, eh, untuk pengetahuan sahabat, saya mempunyai seorang cahaya mata yang berusia 4 tahun, eh, diberi nama Muhammad Yusuf Imran, dan eh, untuk pengetahuan sahabat, uh, saya uh, rezeki untuk mendapat zuriat setelah 12 tahun berkahwin. Eh. Okay? Uh, jadi, Uh, untuk sahabat-sahabat yang ada dalam geng kelas ngaji ni yang belum dikurniakan zuriat saya doakan semoga Allah SWT menggunakan zuriat kepada sahabat-sahabat semua dan ingatlah apa yang Allah beri tepat pada masanya okay? tepat pada masanya yakin dengan janji Allah SWT okay? saya dah melalui uh, proses tersebut okay? seperti mana yang saya kata hanya orang yang berada di tempat saya sahaja yang akan tahu betapa uh, peritnya okay? melalui 12 tahun eh, untuk mendapatkan zuriat sendiri eh. okay? kiri kanan belakang depan saya menerima segala tomahan, kejian, hinaan okay? tapi saya yakin dengan Allah Subhanahu SWT eh. saya yakin dengan Allah janji Allah itu pasti 
dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dan saya memang tidak akan sekali-kali quit daripada seka yang sangat positif ini dan saya yakin suatu hari nanti saya juga dapat berada di puncak kejayaan seperti mana sahabat-sahabat dalam geng-geng kelas ngaji ini dan saya doakan semoga semua geng-geng kelas ngaji ini sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT ok, itu saja perkongsian saya pada pagi ini mohon ampun dan maaf seandainya saya tersalah kata dan terkasar bahasa dan jemput kepada semua sahabat-sahabat dalam geng kelas ngaji sekiranya melalui kawasan kemaman Jemput datang ke rumah saya, rumah saya ter- sentiasa terbuka untuk sahabat-sahabat semua. Okey, wa ilallikum, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.